നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് ഏവർക്കും പ്രദീപ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ അതായത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പോഴ് ഇത് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുവല്ല അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തീരുവുള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവർത്തിച്ചു വരിക അപ്പൊ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഈസ് റെഗുലർ റെഗുലർ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മാനറിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസും സ്പേസ് ലാറ്റിസും ഒക്കെ അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാ ഇത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഈ വലച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടോ ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് വരും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് ടൈപ്പിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് വരും ടു ഡയമെൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പില് പറ്റത്തുള്ളൂ ദേർ ആർ ഫൈവ് പോസിബിൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു രീതിയിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പതിനാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് പറ്റും ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ആ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബ്രേവിസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ാണെങ്കിൽ <laughs> പതിനാല് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് പറ്റും ദർ ആർ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ഉണ്ടാകും പതിനാല്
ഈ ഓരോ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോന്നും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് റെപ്രസെന്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ പറയണേ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് റെപ്രസെന്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റിലെ ഓരോ പോയിന്റും എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് പോയിന്റിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റിലെ ഈ ഓരോ പോയിന്റും ഈ ഓരോ പോയിന്റും അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസും ലാറ്റീസ് സൈറ്റും ഒക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് എടുത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസിലെ ഓരോ പോയിന്റിനും പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റീസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റീസ് സൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈച്ച് പോയിന്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ദ പോയിന്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ലയൻസ് ദ പോയിന്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ലയൻസ് ജസ്റ്റ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ജോമട്രി ഓഫ് ലാറ്റീസ് ഈ പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അതിനെ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ലാറ്റിസിന്റെ ജസ്റ്റ് ആ ലാറ്റിസിന്റെ ജോമട്രി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ലാറ്റിസിന് ജോമട്രി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് റെപ്രസെന്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി ഓരോ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ ലാറ്റിസ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ എ ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഇനി ഈ പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ദ പോയിന്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ലൈൻസ് just to represent the geometry of the lattice geometry of the crystal lattice our lines in ubayogichu nammal points in join cheyipichu kayumbo namukku endu kittum adinde geometry kittum geometry kittum appo da nokka ee crystal lattice ee crystal lattice nu parayumbo ee crystal lattice ne ettum cheriya unit ettum cheriya bhagam da idu nokkiya namukku manasilavum da idu pole ulla anegam ആ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അനേകം ക്യൂബുകൾ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അനേകം യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കും യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കും യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത്
when repeated in different directions which when repeated in different directions generates the entire crystal lattice appo unit cell nu parayal unit cell nu parayal it is the smallest portion of a crystal lattice it is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated which when repeated in different directions generates the entire lattice pala direction la different direction la aa unit ku repeat cheythu kadiyumbol namak endu kittum crystal lattice kittu appo ore crystal lattice ne ettom cheri unit aanu fundamental building block aanu smallest portion aanu ennu parana unit cell ee unit cell ne characterize cheyyada ee unit cell ne characterize cheyyada the unit cell are characterized by its dimensions along the edges in the dimensions along the edges in the edges ana a b c kanda aa unit cell ne characterize cheyna adine dimension adine dimension unit cells are characterized by its dimensions along edges and the angles between edges alpha beta and gamma അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എഡ്ജസ് ആണ് എ ബി സി എ ബി സി ആ എഡ്ജുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഏത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അപ്പൊ എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബി സി ആംഗിൾസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ edges a and b a യും b യും തമ്മിലുള്ള edges a യും b യും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഗാമ a യും b യും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഗാമ ഗാമ b യും c യും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ b യും c യും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ അപ്പൊ a യും b യും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഗാമ കണ്ടോ a യും b യും ഇടയിൽ വരുന്നത് a യും b യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഗാമ ഗാമ എ യും ബി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഗാമ ഇനി ബി യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ബി യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ആൽഫ ആൽഫ ബി യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ആൽഫ ഇനി എഡ്ജസ് എ യും സി യും എ യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ബീറ്റ എ യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ബീറ്റ അപ്പൊ എ യും ബി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഗാമ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ യും ബി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഗാമ ബി യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ആൽഫ എ യും സി യും ഇടയിൽ വരുന്നത് ബീറ്റ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് വിച്ച് വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ്സ് ദ എൻറ്റയർ ലാറ്റീസ് the unit cells are characterized by its dimensions along the edges a b and c and the angles between the edges alpha beta and gamma adil a kum b ku idai varuna angle aanu gamma b kum c ku idai varuna angle aanu alpha a kum c ku idai varuna angle aanu beta ee unit cell ne namukku randayittu divide cheyana kondu pattu യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നും സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നും സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസന്റ് only at the corner position of unit cell when the constituent particles are present only at the corner positions of the unit cell unit cell in the corner il mathramayittana particles ne arrange cheyina engil adu primitive unit cell aanu primitive unit cell primitive unit cell appo unit cell ne namlu endayi divide cheyam primitive unit cell aanu centered unit cell ayana rendu divide cheyam primitive unit cell and centered unit cell adhu primitive unit cell ayana parayunnathu when the constituent particles when the constituent particles are present only at the corner position of unit cell unit cell inde corner il mathramayittu particles veya adana primitive unit cell 
സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കോർണറിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യും കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയും സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോർണറിൽ മാത്രമാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോർണറിൽ മാത്രമാണ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വെൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഓർ മോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് പൊസിഷൻ അതർ ദാൻ കോർണേഴ്സ് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദോസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയണം അതായത് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് വെൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഓർ മോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് പൊസിഷൻസ് അതർ ദാൻ കോർണേഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദോസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആ സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻഡ് സെന്റേഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി സെന്റേഡ് ഫേസ് സെന്റേഡ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ച് എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് സച്ച് എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ പാർട്ടിക്കൽ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെന്റർ വൺ പാർട്ടിക്കൽ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെന്റർ ബിസൈഡ്സ് വൺ ആർ ഈ പറയുന്ന ദാ നോക്ക ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ബോഡി സെന്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബോഡി സെന്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ബോഡി സെന്ററിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അകത്ത ബോഡി സെന്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ എങ്ങനെ സച്ച് എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെന്റർ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെന്റർ ബിസൈഡ്സ് വൺ കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒരെണ്ണത്തിന് എന്റെ ബോഡി സെന്ററിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതാണ് ബോഡി സെന്റേഡ് ഓർക്കേണ്ടത് കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെയും ഉണ്ട് ബോഡി സെന്ററിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും സച്ച് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി സെന്റർ ബിസൈഡ്സ് വൺ ആർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോർണേഴ്സ് ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ക്യൂബിന് ആറു ഫേസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ക്യൂബിന് ആറു ഫേസ് ഉണ്ടാകും ബോഡി സെന്ററിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ആറു ഫേസ് സെന്ററുകളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ഓരോ ഫേസ് സെന്ററിലും എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ക്യൂബായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബാണ് അപ്പൊ ആ ക്യൂബിന് ആറു ഫേസ് ഉണ്ട് ആ ആറു ഫേസ് സെന്ററിലും ആര് വരും പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും ബോഡി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണർ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോഡി സെന്ററിലും വരും ഫേസ് സെന്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണറിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ് സെന്ററിൽ അതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞ അഞ്ച്